جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سو ان دا پریویس لیکچر وی بیسیکلی اسٹارٹڈ دا ایلبو جوائنٹ اینڈ وی ڈسکسڈ اباؤٹ دی اناٹمی اف دا ایلبو جوائنٹ ان ٹوڈیز لیکچر وی ار گوئنگ ٹو ہیو اے لوک ایٹ دا ویریس انجریز دیٹ ٹیک پلیس ایٹ دا ایلبو جوائنٹ رائٹ سو وی ار گوئنگ ٹو بریفلی ڈسکس دیم دیٹ واٹ آر دیز انجریز اینڈ واٹ آر دا سائنز اینڈ سمٹمز دیٹ کین بی caused because of these various injuries at the elbow joint so the first injury that we are going to study is dislocations uh, when you studied uh, the shoulder joint you discussed about the dislocation at the shoulder so we discussed what a dislocation was and how it occurs and what was dislocation and what is the difference between dislocation and a subluxation so what we discussed was that the dislocation hoti hai in dislocation the articular surfaces of the joints they are completely separated from each other whereas in subluxation the articular surfaces are not completely separated from each other so how, how can uh, dislocation take place in the elbow joint so forced hyperextension of the elbow posterior displacement of coronoid process of ulna with respect to trochlea of the humerus so if a person undergoes a forced hyperextension of the elbow what happens is that there is a posterior displacement of the coronoid process of ulna right ye jo posterior displacement hai this will ultimately lead to the dislocation of the elbow joint okay while this dislocation takes place what happens is that the ulnar collateral ligament uh, jo hai that will get the it stretches and it can uh in the worst case scenario it will rupture interiorly right so these types of dislocations of the elbow joint when do they usually take place they usually take place in individuals under the age of 30 mostly during sports these are few pictures that uh you know basically tell you or show you uh the elbow dislocation now comes the supracondylar fracture now what happens what, how the supracondylar fracture can take take place if a person he falls on a hyper extended arm it can ultimately lead to the supracondylar fracture as the elbow straightens out the tip of the elbow wedges into the humerus and causes a supracondylar fracture right so hyper extension we the elbow straighten we your extra uh, jo hai wo um, apni range of motion se zyada extend kar gayi what will happen the tip of the elbow right it will wedge into the humerus or a supracondylar fracture cause ho jayega so if you see this position this pose this position it is known as a co- uh, the cobra pose and in this position uh the elbows they are hyper extended so this position is very um you know it's it 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 can lead to serious elbow injuries if this position is not managed properly now while we further uh, you know we discuss these dislocations further we have a look at a pulled elbow or a nurse maid's knee so what is a pulled elbow or a nurse maid's knee ye bhi ek dislocation ki type hi hai but this type of dislocation it takes place in the younger children between the age of 1 to 3 aur ladko mein jo hai ye zyada dekhne ko milta hai right so what is basically the phenomena that can cause this nurse maid's elbow koi na koi reason to hoga jo nurse maid's elbow cause kar raha hai matlab koi specific reason hoga now you might have commonly observed ke jab hum bachche chote hote hain to unko aksar khila rahe hote hain jab khila rahe hote hain to uthate bhi hain uchhalte bhi hain swing karte hain now these kids they're anatomy is quite vulnerable agar bazu ka koi sudden pull ho jaye elbow joint pe sudden pull ho jaye while the forearm is extended as well as pronated aur ek sudden ek force ke sath aap us, usko pull karte ho such a force that can ultimately lead to the uh, dislocation of the elbow joint right uh so how, when does such a force can when when does such a type of force is exerted for example agar koi adult hai aur wo apne bacche ko khila rahe usko pakad ke uske bazu se usko swing kar raha hai aur ye swing karte karte while you know while swinging the arm is extended and pronated so ye swing karte karte agar ek suddenly ek jerky ya ek 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 not not jerky but if, if a sudden high uh, intensity force is exerted while pulling the that that arm that uh, that upper limb what will happen this will uh, this can lead to the 
dislocation of the elbow and this is known as the nursemaid's elbow okay technical term is ke liye jo hai wo radial head subluxation use hoti hai to annular ligament jo hai this is mostly most prominently affected while uh, this type of dislocation so now if we further move on uh, we can see the various overuse injuries ओवर यूज इंजरीज आपने पढ़े क्या होती है ओवर यूज इंजरीज ऐसी इंजरीज होती है जब आप रिपीटेटिव मोशन करते हो किसी एरिया में आप रिपीटेटिव वर्क परफॉर्म करते हो और एक 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 लो इंटेंसिटी का बट यू नो रिपीटेड फोर्स किसी जगह पे एग्जर्ट होता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ओवर यूज इंजरीज कैन टेक प्लेस ओवर यूज इंजरीज जो है इनमें माइक्रो ट्रामा होता है विद टाइम ये इंजरीज डिवेलप होती है जिसकी हमने वेरियस मल्टीपल एग्जाम्पल्स पढ़ी हुई है सो After the knee joint, this joint is most prone to the overuse injuries. अब overuse injuries हैं तो उनके सबसे पहले symptoms क्या आएंगे? Inflammation आपको देखने को मिल सकती है patient में swelling, right? And ultimately scarring जो है that can also take place. Then comes the epicondylitis. Now it is quite evident from the name. Then what is epicondylitis? It is basically an inflammation at the level of or at the site of the epicondyles. Okay, if we look at detail, we look at the definition. So inflammation is sometimes micro rupturing of the collagenous tissues on either the lateral or the medial side of the distal humerus takes place, and it is believed to be an overuse injury. Now epicondylitis, which is also further two types. One present on the lateral epicondyle and one present on the medial epicondyle. So there are two types of epicondylitis. One is the lateral epicondylitis and the second one is the medial epicondylitis. अब जो lateral epicondylitis है, इसको हम tennis elbow भी कहते हैं. This is a term which you have, you might have heard a lot in your field in your life, right? So the lateral epicondylitis is also named as the tennis elbow. इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो लैटरल साइड है डिस्टल ह्यूमरस की लैटरल साइड है उस रीजन में इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है और माइक्रो डैमेज कॉज हो जाती है जितने भी वहां पर उस सर्टन एरिया में टिश्यूज प्रेजेंट है उनका माइक्रो डैमेज कॉज हो जाता है सो थर्टी टू फोर्टी परसेंट कॉमन इंजरी टेनिस प्लेयर्स टेनिस प्लेयर्स कैन यू नो अंडर गो अदर इंजरीज इज वेल बट उनमें थर्टी टू फोर्टी परसेंट में जो है ये कॉमन इंजरी जो है ये टेनिस हेल्पो है सो थर्टी फाइव टू फिफ्टी एज में ये बहुत कॉमन है What happens? Which muscles they get overused during uh, this kind of disorder? The wrist extensors, they, uh, uh, they uh, an overuse of the wrist extensors takes place. Okay, so your wrist extensors to him, in ka overuse or something. Then it's elbow me. So it is a painful condition that occurs when the tendons in your elbow are overloaded, usually by the repetitive motions of the wrist and the arm. So basically, ये एक overuse injury है. Repetitive movement, repetitive motion के result में it can be caused. ठीक है? So and one thing is to remember that even though it is named as tennis elbow, it does not mean that it is तो इट इज जस्ट यू नो जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू एथलीट जरूरी नहीं कि सिर्फ एथलीट्स में हो जरूरी नहीं कि सिर्फ टेनिस प्लेयर्स में हो ठीक है उसके अलावा और लोगों में भी जो है ये इसके सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं ठीक है ऐसे लोग जिनकी जॉब्स इस तरह की हैं जिनमें जो है इस एस्पेक्ट के ऊपर लैटरल एस्पेक्ट के ऊपर जो है फोर्सेज एग्जर्ट हो रहे हैं और उसका ओवर यूज हो रहा है तो उन उन लोगों में जो है ये टेनिस एल्बो डिवेलप हो सकती है इसमें कौन कौन से ऑक्यूपेशन आ जाते हैं प्लम्बर्स आ जाते हैं पेंटर्स आ जाते हैं कारपेंटर्स आ जाते हैं और बुचर्स आ जाते हैं साइट ऑफ पेन क्या है सो साइट ऑफ पेन इज बेसिकली वेयर द टेंडेंस ऑफ फोर आर मसल अटैच टू अ बोनी बॉम्प ऑन द आउट साइड ऑफ द एल्बो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर द साइट ऑफ द पेन ऑफ दिस लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस एंड दिस पेन कैन ऑल्सो स्प्रेड इन टू द फोर आर्म एंड द रिस्ट So what are the various symptoms जो आप आप patient को assess करते हो क्या different symptoms हैं जो आप देख सकते हो अपने patient में so the pain which occurs in such a kind of disorder in such a kind of injury it radiates from the outside of the elbow into the forearm and the wrist so as a result जो patient है उसकी कौन कौन सी functional activities limited रहेंगी वो हैंड्स शेक नहीं कर सकेगा ऑब्जेक्ट को ग्रिप नहीं कर पाएगा डोर नॉब को पकड़ के उसको रोटेट नहीं कर पाएगा टर्न नहीं कर पाएगा 
कॉफी कप कॉफी पीनी है वो कॉफी नहीं हाथ में पकड़ पाएगा देखिए सिंपल सिंपल चीजें हैं ना लेकिन एक एरिया इफेक्ट होने की वजह से ये कितनी डिस्टर्ब होगी इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या आ जाते हैं टेनिस एल्बो के थर्टी टू फिफ्टी एज में कॉमनली देखने को मिलता है ऑक्यूपेशनल हो सकता है और सर्टन वेरियस स्पोर्ट्स यानी रैकेट स्पोर्ट्स या टेनिस या um, कोई भी रैकेट स्पोर्ट्स में जो है इसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं सो वट आर वाई डू दू नो वाई डज द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द लेटरल एपिकंडलाइड ऑन द लेटरल एपिकंडाइल इंक्रीजेस सो how this these forces can be uh, are increased basically because if a person he undergoes or he uses poor techniques and improper equipment to is tarah ki jo activities hoti hain what will they do ye jo aapka tendon hai uske upar ek exertion ya ek stress ek added repeated stress exert karenge jo ke is disorder ko cause karne ki taraf leke jayega ठीक है सो कौन कौन से टेंडेंस जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं एक्सटेंसर कापाई रेडियालिस ब्रेविस और एक्सटेंसर डिजिटोरम इनकी जो है ये इंट्रापमेंट ये सो कॉज कर सकती है सो so, डायग्नोसिस के लिए जो है क्या चीज इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस तो ऑब्वियसली जब तक पेशेंट को डॉक्टर उसका फिजिकल एग्जाम नहीं करेगा उसकी रेंजेस नहीं चेक करेगा वेरियस चीजें नहीं चेक करेगा उसकी साइट उस सर्टन साइट के ऊपर इन्फ्लेमेशन नहीं चेक करेगा उसके पेन के बारे में पूछेगा नहीं उसकी पेन की इंटेंसिटी को डिस्कस नहीं करेगा तो तब तक डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है सो इन ऑर्डर टू मेक अ डायग्नोसिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका प्रॉपर जो है आप हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन्ट्स लो आप उसको पैलपेट करके देखो आप देखो कि उसको कहाँ पर मूवमेंट हो रही है फिर आप उससे मोशन मूवमेंट पूछें कि कौन कौन सी रिस्ट्रिक्टेड है कौन कौन सी नहीं हो रही है सो इफ यू आर गुड क्लिनिशन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स कैन lead to like at least 70 to 80% assurity ho jati hai insaan ko ke ye diagnosis hai unless koi test wagera perform na kare theek hai so iski management jo hai wo hum kaise kar sakte hain symptomatic sabse pehle hum pain jo hai wo decrease karenge that will be our goal edema ko decrease karenge ya spasm ko decrease karenge immobilization kar sakte hain us certain area ki राइट बिकॉज इमोबिलाईजेशन होगी तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा अवॉइड प्रोवोकिंग एक्टिविटीज कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि यू नो लाइक इफ दे कैन लाइक इफ सच एक्टिविटीज कैन प्रोवोक द पेशेंट तो उनको आपने नहीं करना ठीक है सो यू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड ऑल एग्रोवेटिंग एक्टिविटीज सच ए स्ट्रॉन्ग और रेपिटेटिव ग्रिपिंग एक्शन तो आपने क्या कर दिया आपने अपने पेशेंट्स को इस तरह से गाइड कर दिया इसके अलावा क्रायोथेरेपी जो है वो यू भी यूज की जाती है इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन इफेक्टिव मेथड टू ट्रीट दिस होल इशू नाउ और इसमें हम क्या कर सकते हैं हम सॉफ्ट इशू ज्वाइंटिलिटी को मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं मल्टीपल एंगल एक्सरसाइजेस मल्टीपल मल्टीपल एंगल मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस ये लो इंटेंसिटी आइसोमेट्रिक्स होते हैं तो हम ये करवा सकते हैं क्योंकि हमने क्या करवाने मसल्स की स्ट्रेंथ गेन करवानी है क्रॉस फाइबर मसाज कर करवा सकते हैं ठीक है उसके अलावा जो जॉइंट ट्रेकिंग है उसको रिस्टोर कर सकते हैं मोबिलाईजेशन विद मूवमेंट करवा सकते हैं और सेल्फ मोबिलाईजेशन करवा सकते हैं ठीक है सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ और पिक्चर ऑफ द टेनिस एल्बो Uh, इसमें वही चीज इसमें भी वही पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि जब आप एक ओवरहेड मोशन uh, करते हैं तो दैट कैन लीड टू यू नो इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड टू द एल्बो एंड अल्टीमेटली लीड टू द लेटरल कॉन्डलाइटिस सो इसमें ओवरहेड मूवमेंट्स में कौन कौन सी स्पोर्ट्स या कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाती है स्विमिंग आ जाती है फेंसिंग आ जाती है हेमरिंग आ जाती है अच्छा ये तो हो गया लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस नाउ कम्स द मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस अब मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस में क्या है जिस तरह उसमें लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर प्रॉब्लम था इसमें जो है मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर आपको पेन और माइक्रो ट्रामा आपको ऑब्जर्व मतलब आप आपको देखने को मिलेगा या पेशेंट जो है वो ऑब्जर्व करेगा अच्छा सो जो मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस है इट इज ऑल्सो नोन इज द लिटिल लीगर्स एल्बो और द गोल्फर्स एल्बो इसमें जो डिस्टल ह्यूमरस का मीडियल एस्पेक्ट है वहां पर इंजरी होगी ठीक है मीडियल एपिकंडाइल का एवल्जन फ्रैक्चर हो सकता है ऑलरेडी डिस्कस व्हाट एवल्जन फ्रैक्चर इज ठीक है राइट हैंडेड गोल्फर्स में लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस राइट साइड का होता है और मीडियल एपिकॉन्डल सॉरी 
राइट हैंडेड में लेटरल एपिकोंडिलाइटिस जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा और मीडियल एपिकोंडिलाइटिस जो है वो राइट साइड पे होगा सो लिटिल लीगर्स एल्बो या जो है गोल्फर्स एल्बो को हम किस तरह से क्या 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 उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो रिपीटेड ओवर हैंड थ्रोइंग की वजह से कॉज हो सकता है ठीक है थ्रोइंग मोशन में वेलगस टॉक जो है वो ज्यादा है टेंसाइल और शेयरिंग स्ट्रेस जो है वो प्रेजेंट है मीडियल एल्बो के ऊपर ठीक है सो मीडियल एल्बो के ऊपर जब आपको टेंसाइल और शेयरिंग स्ट्रेस देखने को मिलेगी तो जिसके नाल्टीमेटली ठीक है सो पिचिंग में जो है वायरस वेलगस स्ट्रेन जो है इट इज इम्पॉर्टेड टू द मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज विद द ट्रंक एंड शोल्डर्स आर ब्रॉड फॉरवर्ड हेड ऑफ द फोराम एंड हैंड इज अर्थ इन एपिकॉन्डिलाइटिस ठीक है वेरियस ये सारी बस उसकी वही चीजें जो हमने भी पढ़ी है कि मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस है पेन जो है वो इन साइड वेस ऑनसेट है ठीक है टेंडरनेस जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है डिस्टल एंड नेटर टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल ठीक है ओवर प्रोनेटेड रीजन और ये रेडिएट भी कर सकते हैं और पेशेंट्स जो हैं अल्टीमेटली से रिकवर भी कर जाते हैं उनकी नॉर्मल सेंसेशंस भी काफी हद तक गेन हो जाती हैं जो स्ट्रेंथ की गेन हो जाती है उनकी रेंज ऑफ मोशन भी गेन हो जाती है अब गोल्फर सेल्बो के साइन सिम्टम्स में क्या आ जाता है सबसे पहला तो पेन एंड टेंडरनेस सेकेंड वन इज द स्टिफनेस थर्ड वन इज द वीकनेस ठीक है वीकनेस पेशेंट को बहुत ज्यादा देखने को ऑब्जर्व करने को मिलेगी ठीक है और नमनेस और टिंगलिंग हो सकती है ठीक है सो अब इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जो कॉल्फर्स एल्बो है द पेन इट कम्स इट कैन कम सडनली और ग्रेजुअली ठीक है और वर्स कब होती है व्हेन यू स्विंग अ गोल्फ क्लब और स्क्वीज और पेचर बॉल शेक हैंड्स में भी पेन हो सकती है टोर नो हिलाने में रोटेट करने में भी पेन हो सकती है लिफ्ट वेट जो है वो लिफ्ट करने में भी हो सकती है पिकिंग अप समथिंग विद योर पाम डाउन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज मेंशन की हुई हैं जो कि अल्टीमेटली दे कैन लीड टू द गोल्फ फर्जेल वो इसमें गोल्फ आ जाता है बिकॉज गोल्फ में आपने क्या करना होता है उस क्लब को स्विंग करना होता है अगर फोर्सफुली बहुत करोगे तो एक्सर्शन हो सकती है और ठीक है सो ये जो है इसमें आपने ये चीजें देखनी है सो गोल्फ है रैकेट स्पोर्ट्स है ठीक है थ्रोइंग स्पोर्ट्स है थ्रोइंग स्पोर्ट्स में जो है फुटबॉल आर्चरी जावलिन अब ये फुटबॉल जो है ना ये फुटबॉल अमेरिका वाला फुटबॉल है ठीक है दिस इज नॉट सॉकेट दिस इज रग्बी ठीक है तो ये थ्रोइंग स्पोर्ट्स में जिसमें ओवर हेड मूवमेंट हो रही है उनमें भी गोल्फर जेल को कॉज हो सकता है वेट ट्रेनिंग में कॉज हो सकता है ठीक है और वेट ट्रेनिंग में अगर आप इम प्रॉपर टेक्निक्स यूज करोगे गाइडेंस नहीं लोगे सो इसमें जो है ये हो सकता है सो इन एडिशन एनी एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स रिपीटेडली बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग एल्बो को Lead to the golf ठीक है? So, इसमें सारी वो एक्टिविटीज जिनमें बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग जो है वो हो रही है वो कॉज कर सकती है इसमें पेंटिंग आ गई रेकिंग आ गई हैमरिंग आ गई चॉपिंग द वर्ड यूजिंग द कंप्यूटर कुकिंग ठीक है और जो है अब कुकिंग में भी देखें इसमें लिखा हुआ है कि एक या दो दिन बाहर कुकिंग करने से नहीं कॉज होगा बेसिकली ग्रेजुअली फोर्स जो है इंक्रीज हो रहा है और रिपीटेडली एक जगह पे अप्लाई हो रहा है इसके रिस्क फैक्टर्स में क्या है एज फोर्टी ईयर ओल्डर पीपल विद एज फोर्टी ईयर ओल्डर कैन हैव द गोल्फर्स एल्बो ठीक है रिपीटेटिव एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हो एटलीस्ट टू आवर्स अ डे और कुछ सिनारियोज में टू आवर्स तो बहुत ही काम है आप पास होकर बहुत बहुत देर तक जो है वो रिपीटेटिव uh, एक्टिविटी कर सकते हैं अगर पेशेंट उबीज है उसको भी चांस है अगर वो स्मोक करे तो उसको भी चांस है अब इसके ट्रीटमेंट और ड्रग्स क्या है सबसे पहली ट्रीटमेंट तो है कि रेस्ट करना है और दूसरी चीज क्या है कि आपने आइसिंग करनी है आइसिंग जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है और जो पेन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगी ठीक है ओवर द काउंटर पेन रिलीफ मेडिसिन ले लें ओवर द काउंटर मेडिसिन क्या होते हैं जिनके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं होती लाइक आइब्रोप्रोफिन है आइब्रोप्रोफिन इज अ वेरी गुड एंसेड आप आइब्रोप्रोफिन ले सकते हो ठीक है ब्रेस यूज करवा सकते हो पेशेंट को स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथ इन द इफेक्टेड एरिया रिड्यूस 
the load on the elbow joint and gradually return to your usual activities. Okay? Here the cubital valgus or cubital varus is shown. This is the cubital valgus. Okay? This is the angle increase. What is the cubital varus? What is the angle increase? Okay? So, cubitus varus is the inward deviation of the forearm and elbow and cubitus valgus is the outward deviation. So, ये जो था ये आपका आज का लेक्चर था जिसमें हमने ये सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस की हैं ये वाले जो दो टॉपिक्स हैं जो प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हुए थे आज के लेक्चर में हम लोगों ने शोल्डर सॉरी एल्बो के ऊपर जो हैं वो कॉमन इंजरीज जो हैं उनको देखा है सो दिस वाज योर डेज लेक्चर थैंक यू वेरी मच